ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഗോപി മഞ്ചൂരിയൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കോളിഫ്ലവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിതുപോലെ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇത് അല്പം ചൂട് വെള്ളത്തിലിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഞാൻ അല്പം വെള്ളം എടുത്ത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോളിഫ്ലവർ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കോളിഫ്ലവർ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ഇട്ട് വെക്കണം അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ഇട്ട് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള പ്രാണികളോ എന്തെങ്കിലും കീടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നശിച്ചു പോകും അങ്ങനെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ഇതിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വെള്ളമെല്ലാം ഒരു സ്ട്രെയിനർ ഉപയോഗിച്ച് കളഞ്ഞ് ഇത് ഡ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മറ്റ് ചേരുവകൾ രണ്ട് പച്ചമുളക് അല്പം വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒരു ക്യാപ്സിക്കം സവാളയും ഇതുപോലെ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിനുള്ള ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ വേണം അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മൈദയും വേണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് ഇതിനല്പം ഒരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചേർക്കുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇത് കുറേശ്ശെ വെള്ളമൊഴിച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഒരുപാട് ലൂസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ടൈറ്റോ ആകാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ബാറ്ററായിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് എടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് അത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോളിഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു അരിപ്പ ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ വെള്ളമെല്ലാം ഡ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അത് ഈ ബാറ്ററിലേക്കിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാ കോളിഫ്ലവറിലും ഈ ബാറ്റർ നന്നായിട്ട് പിടിക്കണം അതുപോലെ ഇത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം കോളിഫ്ലവർ എല്ലാം ആ ബാറ്ററിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കോളിഫ്ലവറിലും ഒരുപോലെ തന്നെ അത് മിക്സ് ആയി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു പാനിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ കോളിഫ്ലവർ ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിതിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ബാച്ചായിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡും നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ച് ഒന്ന് ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് അറിയതിന് ശേഷം രണ്ടാമത് ഒന്നുകൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഡബിൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരും പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ഇപ്പം ഒറ്റ പ്രാവശ്യം മാത്രമേ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഫ്രൈ ആയിട്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഗോബി മഞ്ചൂരിയും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഒരു ബാച്ചും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു പാൻ എടുത്ത് അതിലേക്കൽപ്പം എണ്ണയൊഴിച്ച് ചൂടാക്കാം അതിനുശേഷം അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കാം പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോളയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇത് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ സവാള ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാപ്സിക്കവും സവാളയും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പം സവാളയും ക്യാപ്സിക്കവും ഒക്കെ നല്ലപോലെ ചൂടായി വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ സോസാണ് ചേർക്കുന്നത് സോയ സോസ് ഇത് ഡാർക്ക് സോയ സോസാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്
കോൺഫ്ലവർ എടുത്ത് അല്പം വെള്ളത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അത് കുറേശ്ശയായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാത്രം ഗ്രേവി വേണം എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് വേണം ആ കോൺഫ്ലവർ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് കോൺഫ്ലവർ മിക്സ് ഉള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കറിയുടെ ഗ്രേവി അല്പം തിക്കായിട്ട് വരും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഡ്രൈ മഞ്ചൂരിയൻ ആണ് വേണം വേണ്ടതെന്നുള്ളെങ്കിൽ അല്പം കൂടുതൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അല്ല അല്പം ഗ്രേവി ആയിട്ടാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്തത് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ആ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്തു ഇപ്പം നമ്മുടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ആ സോസൊക്കെ നല്ലപോലെ തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കോൺഫ്ലവർ ആണ് അത് ഞാനിപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി അത് നമുക്ക് എത്രമാത്രം വേണമെന്നുള്ളത് നോക്കിയതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും വീ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് ചേർത്ത് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഗ്രേവിയുടെ പരുവം എത്രമാത്രം വേണമെന്നുള്ളതനുസരിച്ച് ഇനിയും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ സോസ് ചേർക്കാം പക്ഷേ അതൊന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഇത് ചേർക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ കറി ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരും പെട്ടെന്ന് നല്ല തിക്കായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂണൂടെ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അല്പം ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് ഇതെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കോളിഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ കോളിഫ്ലവറോട് ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ആ സോസെല്ലാം കോളിഫ്ലവറിൽ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പെരണ്ട് കിട്ടണം അതുപോലെ നമുക്കിത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിത് ഇവിടെ ഒരു ഡ്രൈ ഫോമിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അല്പം കൂടി ഗ്രേവി ആയിട്ടും എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം സ്പ്രിങ് ഒണിയനൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്